Hai, kembali jumpa dengan kita di Kami Masa Ekotik Ekoti. Dan kali ini kita akan membahas hewan bersih lagi ya di Aquascape Tukang nyot-nyot mm-hmm. <laughs> yang, pasti, yang pasti bakal bersih lah kalau udah lama-lama pakai ini juga yep. Selain pakai yang kemarin kita udah bahas pakai udang yeah. Pakai hewan ini juga Masih penasaran? Terus ikuti video kita Pantau terus Banyak ya skeper-skeper dari pemula sampai yang udah pro juga Yang namanya alga pasti tumbuh Pasti ada aja Pasti ada ya. aja Dan setiap pemilik aquascape atau hmm. skeper itu pasti punya caranya masing-masing buat menghilangkan si alga Masmi ya Betul Saya setuju Nah, untuk satu ini kita akan membahas mengenai brush mode ya, ya Yang jadi satu-satu mode. itu ya. Nah, itu kalau menurut lo ampuh mana sama dengan udang hias ya kemarin udang ya 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 hampir sama itu kalau misalnya beras pot kan lebih ke bagian yang kaca kacanya tuh oh iya, 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 iya soalnya kan nempel iya. ya mulutnya nyot nyot gitu iya ini benar juga sih jadi iya. ada yang di akuarium tuh kamu bersih aja ya, iya bersih ketanaman juga bisa dia tapi kalau mau ke apa ke tempat-tempat yang kayak susah dijangkau ya pakai udang itu Ya, ya kombinasi lah, bisa dikombinasi hmm. juga Jadi paket hemat lah ya, paket ya. lengkapnya <laughs> udang sama Udang, brush mode, keong, ya, ya paket hemat lah Oh keong juga ya? Nah, uh-huh. kalau untuk di brush mode sendiri, jenisnya ini ada berapa macam sih bro? Kalau brush mode itu kan Pleco L, masuknya Pleco L144 ya Oke okay. ya. uh, Paling ada dua varian, kayak albino sama yang hitam hmm. sih Terus ya. hitamnya bisa ada yang F4-nya pendek, surfing sama yang slayer, yang albino juga sama, ada yang slayernya, ada yang short pendeknya gitu. Oh, gitu. tapi yang putih gue suka banget. Yang albino. Gak tau sih, <laughs> ya mungkin karena di aquascape kan lutan ya. putih banget gitu ya, pada hitam. Iya. Nah kalau untuk si brass mode sendiri, asal usulnya dari mana bro? Brass mode tuh kalau masalahnya dari Amerika sih, Amerika, Amerika Selatan ya kalau masalahnya. Hmm. Uh-huh. Terus di budidaya, di budidaya di Indonesia juga di semua ya. Iya, udah masuk komoditi ekspor sih kalau beras motor. Hmm. Iya. Kencang okay. kadarnya. Nah, kalau untuk satu akuarium bagusnya berapa nih? Oh, uh, untuk satu akuarium berapa ekor ya. beras motor? Ya gimana ini aja ukurannya ya. Bagusnya bagusnya. Bagusnya ukuran berapa 60 cm misalnya. Ya, ya bisa lah 5 ekoran juga bisa hmm. ya 40 cm-an bisa 5 ekoran juga bisa. Nah, si beras motor ini mengganggu Uh, yang ada di aquascape lainnya sih? Enggak Oh enggak, dia mah anteng sih Anteng ya? ya Malah ada sahabat banget sih Sahabat, sahabat. <laughs> sahabat. Yeah. Meskipun ada ikan tetra atau apapun itu Enggak, apa apa angan ya Dia hanya dotak daun enggak? Dikhawatirkan kan? Oh, Jadi ngerusak gitu, ya. kayak ngerusak Enggak, enggak apa-apa Apa Paling kalau misalnya ada, ya biasa kalau ada yang Daunnya yang melting-melting, hmm. pastilah dibersihin sama dia kan itu kan hmm. udah jadi busuk ya dibersihin biasa lah itu. Wow. Jadi uh, kita harus kasih makan nggak nih? Kan dia makanin makanin alga nih. Iya makanin. Tetap kan kasih ya. makan nggak ya? Atau kalau selama masih ada alga sih nggak usah ya. Usah ya. Okay. Tapi udah ngebersihin juga misalnya dikasih pelet ya udah apa? Kayak sisa-sisa dari makanan yang nggak dimakan sama ikan kan jatuh di bawah ya dibersihin juga sama dia. Oh iya juga ya. Nanti hmm. juga dimakan. Sama kayak udang lah. Iya 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 tuh bersih. Nah, untuk uh, si Blasmo sendiri, ada dua jenis nih yeah. Yang albino sama yang hitam Nah, itu tuh uh, memang uh, ada hasil silangan atau gimana? Jadi ada yang albino, pasti hitam dulu kan? Iya, yeah. ya? kal- ya, hitam dulu hmm. Kalau yang albino kan biasanya keluarnya dari kelainan genetik hmm. Cuman kalau yang kayak gini sih udah stabil Jadi misalnya albino-albino ya anakan juga udah stabil jadi albino lagi gitu Wih. ya udah dipatenin kayak gitu udah paten lah ya iya. dan grass mode juga nggak susah ya nyarinya ya di sini iya. juga ada terlain nah kalau untuk misalkan grass mode nya ngeganggu ikan juga nggak enggak sih enggak. enggak udah aman pokoknya ya enggak aman, aman. aman. nah kalau untuk grass mode sendiri nih bro kalau misalkan dia mati itu um, bikin racun nggak ke kolam Uh, racun ya pasti ya apa aja ya nggak 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 cuma hewan juga hmm. tanaman juga kalau udah mati kan yang layu itu kan jadi amonia juga ya, ya sama lah semua juga mau hewan hmm. mau ikannya mau hmm. 
tumbuhannya gitu. Hmm. Cuman kalau apa e, beras mod kayak kalau ya kayak breeding hmm. kalau lagi breeding hmm. e, misalnya ada satu mati hmm. ke yang lainnya bisa ikut nyebar sih itu. Oh. Ya bisa langsung mati semua. Ya, kalau ya. breeding kalau ya, lagi ya. sedang breeding. Gitu. Oke. Okay. Kalau ngomong-ngomong breeding ternak nih sisa nggak buat nemakin Blast itu sendiri sebenarnya susah-susah gampang sih itu ya basic ya iya, basic lah iya <laughs> betul harus dicoba dulu bahwa kalau iya kalau nggak hmm. dicoba nggak tahu nah hmm. untuk awalnya sama bisa di aquarium atau di kolam untuk breedingnya breedingnya bisa banyak juga di breeder breeder kan hmm. yang ternaknya di apa breedingnya di aquarium juga hmm. terus ada juga yang di bak bak kayak bak semen kayak gitu bak fiber hmm. gitu banyak sih kalau di kita sih biasanya pakai bak semen Nah, ya. berarti kalau misalkan outdoor itu uh, aman buat beras mod di kita uh, budidayakan sendiri nggak apa-apa sih aman-aman aman aman aja aman ya aja. aman nggak usah pakai apa namanya yang paranet ya gitu. boleh pakai itu juga ya, ya, ya. ya biar nggak terlalu terik panas matahari nggak hmm. langsung ke, ke apa hmm. kolam itu hmm. nah kalau Oke, jadi kalau teman-teman pengen ngebreed juga bisa di akuarium sama di kolam. Iya. Yeah. Nah, tapi sebelumnya pasti kita pemilihan indukan dulu nih. Iya. Yeah. Kan? Nah, untuk membedakan jenis kelaminnya si brass mod ini susah nggak bro? Kalau udah ukuran ya udah mature ya udah udah siap hmm. kawin sih udah kelihatan sih jantan betinanya hmm. ya. Ciri-cirinya seperti apa oh. yang jantan dan betina? Kalau jantannya itu ada kumisnya. Oh. berkumis <laughs> kemudian kalau betinanya nggak ada sih polos nggak ada polos ya nggak ya, ada gak ada kumisnya gitu hmm. terus proses selanjutnya setelah pemilihan indukan hmm. langsung disatukan saja gitu ya disiapin dulu med- hmm. media media telurnya oke okay, apa aja media kalau medianya kan kalau itu kan e, dikasih biasanya bisa kasih paralon ya hmm. atau pakai bambu juga bisa Bambu yang udah dipotong kan jadi ada kayak lubang gitu ya. Nanti kan si telur tuh disimpan di dalam hmm. sama si jantannya biasanya. Yang ngejaga telur itu biasa jantan. Oh terbalik ya bukan betina ya? Enggak. Malah ini... betinanya kan udah ini udah apa? Udah ngeluarin telur udah aja. Oh. Dia <laughs> kabur. <laughs> ada ada aja. Iya. Biasanya laki-laki yang kabur. <laughs> Terus setelah itu gimana? Uh, dijaga oleh udah, jantannya kan? Iya dijaga hmm. sama jantannya. Tapi kan tadi kan sebelum itu pemilihan induk dulu kan jantan yeah. betinanya tadi kan hmm. jantan betinanya bedanya dari kumisnya ya udah kelihatannya jantannya kumisan itu yang enggak. Yeah. Kemudian uh, ciri-ciri yang udah siap uh, dikawinin hmm. biasanya betinanya udah agak gemuk gitu. Hmm. kayak udah bawa telur, ya, 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 ya. seperti itulah. Kalau itu udah siap banget, biasanya nggak akan lama kalau udah disatuin gitu, nggak akan kurang dari seminggu biasanya udah nelor. Iya, satuin aja. mau di bak, mau di akuarium boleh. Sediain yang tadi itu yang pakai bisa oh, paralon, bisa pakai bambu yang udah dipotong boleh juga kayak gitu. Jadi ada dua, ada varian ya. Jadi yeah. kalian nggak usah memaksakan harus cari bambu. Jadi bisa pakai oh. paralon juga. Okay. Nah setelah itu prosesnya kan e, beberapa hari tuh e, telurnya menetas. Iya. Yeah. Berapa hari? Sekitar tiga harian lah. Ada treatment khusus ke untuk e, telurnya menetas atau itu bakal menetas? Yang penting dijaga sama jantannya gitu. Kalau kayak di akuarium kan biasanya misalnya yang breeding di akuarium biasanya yeah. si telur itu misalnya udah ada di di mau di paralon atau yeah. di bambu itu kan diambil biasanya telurnya oh. dimasukin ke saringan santan gitu yeah, ya yeah, hampir yeah, kayak yeah. rasbora galaksi gitulah yeah, budidayanya yeah, yeah. gitu. Kalau misalnya kita kalau kita mal sistemnya kan di bawah fiber hmm. jadi ya udah aja di diurus sama sama si jantannya sampai besar gitu aja. Oh, sampai besar. Iya, sampai besar. Paling kalau hmm. mau itu angkat jantan betinanya lagi, pindahin ke box yang lain gitu biar budidaya lagi gitu bisa. Oh, gitu. Iya. <laughs> Jadi uh, mudah juga ya. Tinggal di di ya, juga. Enggak apa-apa susah. <laughs> susah ya. Banyak yang harus dicoba ya. dulu. Okay. Nah, kalau gitu dari setelah menetas sampai besar tuh berapa lama? Dari proyeknya itu. Dari telur sampai ukuran jual gitu. Iya, uh, iya betul. Kalau dari telur sampai ukuran jual mungkin sekitar dua bulan nih. Kan? Oh cepat juga ya? Iya lumayan. Berarti dua kan. bulan dua bulan itu udah berapa senti tuh anaknya? Anakannya ya seinginlah. 
ukuran oh, satu inci dua setengah senti ya iya dua koma lima senti ya woi cepet guys Bruh. untuk pakan dari ini udah bulu yakin ya sih plus motor ya iya udah mungkin umur tiga minggu kan udah menetas nah pakannya apa itu sampai hmm. dua bulan tadi kan sampai dua bulan ya misalnya iya 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 uh, kalau di kita biasanya kalau untuk mau indukannya sama apa uh, anakannya biasanya dikasih makan bonteng Eh, bon. Iya timun lah timun. Timun ya. Ya timun. Kemudian bisa juga dikasih makan cacing sutra gitu. Oh, Tapi cacing. jangan terlalu banyak juga malah cantinya bloating si si perutnya jadi benar-benar kan terlalu banyak lemak ya. Oh. Ya, kan iya, dia kan iya, iya. hewannya sebenarnya lebih dominan ke apa? Herbivora lah. Herbivora, makan iya. ya lebih makan tanaman gitu. Iya karena dia juga kan makan iya. alga kan. Iya. Iya kalau makan alga. Hmm. Jadi nah. jangan terlalu banyak si yang mengandung lemaknya. Oh, iya. Tapi kalau nggak pakai lemak nanti malah pertumbuhannya agak lambat. Yeah. Jadi disesuaikan aja gitu. Yeah, iya, berarti oh, dicampur aja ya. Iya, yeah, ada ada cacing sutra, kadang-kadang yeah, juga betul. buahnya. Eh, apa yeah. tadi bentimun ya bentai? Ya bentimunnya. Kalau cacing sutra ya harus dibersihin hmm. dulu lah sampai benar-benar bersih. Yeah. Soalnya emang agak riskan sih, apalagi ukuran yang baru menetas itu sampai kesein itu yang yang tadinya dua bulan mau ke dua bulan itu masa-masa rentan lah kalau udah lewat dari yeah, sein yeah. itu udah agak lumayan kuat si itu si ikannya hmm. gitu. Oke. Okay. Nah kalau untuk si penyakit sendiri gimana? Tadi kan ada bloating juga kan? Iya. Yeah. Nah biasanya apa sih kendala penyakit dari si plasmod selain bloating tadi? Hampir sama lah kayak ikan lainnya. Hmm. Kalau white spot masih gara-gara ya mungkin airnya agak kurang baik. terus cuaca juga mungkin terlalu dingin bisa jadi wet spot gitu akibat airnya lama nggak diganti juga kan sama dia bisa muncul lah penyakit penyakit lainnya nah, kemudian yang tadi bloating ya gara-gara itu terlalu banyak mak- apa yang lemak berlemak lemaknya tinggi terlalu tinggi banget jadi dia bloating itu yang kemarin itu ya kayak tropo- tropeus tro- tropeus ya jadi dia nggak bisa bab lama hmm. jadi ketahan gitulah jadi ya itu harus diselingin lah sama sayuran iya iya betul ya. gitu. nah kalau untuk mengatasinya berarti sesi makannya ya jangan keseringan cacing sutra ya iya tapi betul. kan kalau udah masuk ke skater skater nih ya nggak usah ragu takut ya udah nggak usah takut. takut itu mungkin di bagian breeder ya kalau breeding ya. kalau pas breeding ya, ya. Gitu. Nah, kalau yang kembung itu masih bisa sembuh nggak, Bro? Yang kembung, hmm. yang white spot. Masih, masih bisa ya. gampil. Nah. Eh, nggak gampil juga sih. Ya, asal penanganan cepet lah. Iya, iya. Jangan ditunda-tunda kalau ini udah udah kelihatan langsung hmm. ada kayak gejalanya. Hmm, hmm, hmm. Mending langsung lah, langsung diobatin gitu. Oke, okay, obatnya pakai obat apa nih? Pakai Panadol? Eh, enggak. Pakai Panadol. Pakai apa obat? Uh, biasanya kalau kayak gejala bloating ya hmm. kalau bloating emang agak sulit itu sih hmm. emang agak sulit banget <laughs> biasanya kalau udah bloating udah pasti biasanya nyebar itu se seburayakan se ya oh, sana kan itu bisa nular nular oh, ya bisa ya kan bloating itu berarti diri sendiri kembung gitu kan tapi kalau sama nular ya soalnya kan dia makan yang bekas yang dimakan sama yang si penyakitan itu oh, jadi ya saling iya. menular gitu iya, iya, iya. itu agak sulit sih sebenarnya cuman ya itulah harus dijaga aja tadi kayak makanannya pola makannya oke okay. kalau yang buat white spot yang white spot itu masih bisa itu tinggal di heater sih hmm. di heater aja sama dikasih ak- uh, akriplavin biasanya kalau di kita ya hmm. di set aja uh, apa heaternya di sekitar 28 sampai 30 derajatan yeah, yeah, yeah. gitu, iya iya oke okay. Kalau untuk uh, water sense nya gimana nih? Water sense nya. Tapi untuk breeding ya? Ya untuk breeding. Yeah, untuk breeding. Untuk breeding kalau kayak di bak sih kita kan itu airnya ngalir hmm. langsung. Jadi sebenarnya nggak ada water sense biasanya oh, itu udah ngalir sebenarnya sistem, motor airnya. Ya, sistemnya. sistemnya yang nah, airnya iya. mengalir itu kita nggak usah perlu water sense ya? Iya nggak perlu. Oh. Gitu. Udah setiap setiap iya, iya, iya. berapa jam kan dia ga, muter airnya iya. ganti lagi ganti. Well, tapi nggak skala besar sih. Itu kan sedikit sedikit. Kalau skala skala besar pas ngalirnya itu malah jadi kaget sih ikannya. Oh, airnya iya, iya. terlalu baru ya. Iya. Dikit dikit itu. Tapi 
water change terus gitu oh, tiap jam iya, iya. Gitu. kayak di alamnya aja gitu ya jadi iya, air betul, gitu. betul kayak di sungai lah kayak gitu kan iya. sama ya mengalir iya. airnya terus wow mantap iya. nah kalau untuk di kalau masa akuatik sendiri kan banyak juga ya brushboard yang di sini ya nah kalau misalkan ada teman-teman yang mau pesan partai dari mana enggak uh, ya kalau ada emang kalau kebetulan lagi ready Iya pasti kita pasti ya. Saya, ya. ya jadi <laughs> jangan lupa untuk di follow IG-nya kami masai akuati karena betul. banyak ikan-ikan juga di sana ya selain di ya. sport betul, hmm. sportir juga udah pada nerima lah tuh ya, sportir juga uh, keluar negeri dong iya keluar negeri oh, macam luar negeri <laughs> kalau yang ngebridnya keluar negeri uh, nggak <laughs> ya, di sini aja lah <laughs> oh mana oh masih ke sport terus uh, uh, ya betul kemudian ya itu tadi sama jual ke partai juga bisa ke toko kayak gitulah. Pasti dari mana? Toko ya, ya langsung hobi juga bisa. Hmm. Udah juga bisa dipasarin di online ya? Ya. Terus. Nah, uh, gue masih ragu sih sebenarnya. Tapi bener bener nggak sih si Brasmat ini ngebersihin alga? Kalau misalkan alga yang satu akuarium tuh penuh penuh alga banget gitu? Ya. Dia emang nggak langsung kayak hmm. tiba-tiba. Cering sulap ya, gitu ya. langsung jadi ya, hmm. ya bertahap lah. Hmm. Biasanya sekitar satu mingguan lah. Hmm. Dia akan membersihin kita misalnya akuarium ukuran 40 ya, kita coba masukin beberapa ekor misalnya lima ekor. Biarin aja dia suruh bekerja ya, membersihin si itu lumut kayak hmm. gitulah. Udah itu ya kita cek lagi aja, misalnya udah satu hari atau besoknya pasti ada lah. kemajuan sedikit-sedikit ya yeah. dari misalnya kacanya atau bagian apanya tanaman atau bagian yang ada di pasirnya mungkin pada hilang ya dimakanin dikenyotin sama si beras mod itu <laughs> ya ya kemudian ya dicek lagi kalau gitu kalau misalnya apa ya untuk membuktikan si beras modnya itu efektif ya di aquascape hmm. dicek lagi misalnya tiga harinya apa aja yang udah hilang biasanya udah pasti sih dia rajin sih ikannya itu kalau beras pot ya hmm. ya kemudian ya seminggu biasanya kalau udah udah seminggu ya udah sih itu udah biasanya udah lumayan lah udah si kacanya udah udah bersih lah udah udah mengkilat kayak baru ya yeah. <laughs> gitu lah yang baru baru banget enggak <laughs> lah ya tapi mengkilat tuh ya, tapi dibantu dengan water test juga ya iya betul bantu sama tank ya, kita betul, sendiri betul banget ya malah kalau sama kitanya bisa lebih cepat ya iya bisa jadi cepat ya cuman ya, buat sela-sela kayak di tumbuhan atau hmm. sela-sela di kaca-kaca yang kayak yang udah ada batunya hmm. itu kan kita ya. kan nggak bisa masuk ke situ ya kan? pakai udang lah biasa udang dan beras ya, ya. ya. oke okay. bro ini gua itu dari dulu penasaran banget nih si beras pot ini sama ikan sapu-sapu tuh sama nggak sih <laughs> soalnya ya, 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 ya. Iya, iya. saya mikir kok ada ikan sapu-sapu uh. di pas ikan bagus apa kalau yang bagus gitu ya ini sapu-sapu itu kan banyak orang yang ya hmm. pokoknya mulut ya kayak gitu pasti ikan sapu-sapu iya. mau uh. modalnya gimana itu ikan sapu iya. ya emang betul sih emang itu <laughs> ya tapi kan uh, masuknya kan kalau di luar namanya pleko hmm. keluarga pleko plekoan hmm. kalau yang ikan sapu yang banyak yang kayak di balong kayak di sawah itu kan masuknya common pleko biasanya Oh. ya yang bisa besar itu tuh <laughs> ya, 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 ya. kawan pleko kalau ini kan jenisnya yang pleko nya tipe apa gitu kalau yang kawan pleko itu pleko mm-hmm. tipe nya L berapa gitu saya kurang tahu mm-hmm. lagi kalau yang ini kan pleko masuknya kalau yang beras itu pleko L144 Oh, gitu. ya. sama ya. lah itu juga pleko itu juga yang ikan sapu yang gede itu cuman, cuman orang kan. nyebutnya ya, ya semua disamaratakan <laughs> ikan sapu aja semuanya <laughs> 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 karena kan ada banyak jenis ya jadi kita hmm, kan nggak tahu juga betul. kan ya. kalau beras mud kan nggak terlalu besar hmm. kayak sapu dia maksimalnya cuma 10 cm sentian lah oh cuma 10 cm doang iya 10 cm sentian doang nggak akan terlalu besar banget oh hmm. aman nah, di aquascape kalau untuk uh, beras mud sendiri nih bro hmm. uh, sekali ber- bertelur itu berapa banyak bisa banyak sih hmm. bisa seribu juga nyampe sih iya <laughs> iya <laughs> banyak setelahnya juga hmm. kan gitu kan nempel nempel gitu Hmm. keras lah warna kuning itu. Hmm. Yeah. Nah untuk bertelurnya tuh satu bulan berapa kali? Atau jangka waktu berapa bulan dia bertelur? Biasanya ya gimana ininya sih? Kalau misalnya apalagi kan kayak sekarang sekarang kayak musim hmm. musim mau hujan ya musim hujan. 
malah dia sering banget rajin banget nelornya oh gitu iya <laughs> ada kayak ada pengaruh apa gitu ya, ya. ada ya. dong kan ya. dingin anget <laughs> anget <laughs> lah itu mungkin yang butuh hangatan <laughs> ya beda lah kayak nggak kayak musim kemarau kemarau agak jarang-jarang gitu si nelornya musim hmm. hujan ya Yes, sering banget ya. nelornya ya. kondis mendukung cuacanya iya <laughs> betul nah kalau buat eh, oh, <laughs> oh ya buat di akuarium nih tadi kan uh, kalau orang-orang kan pada buildingnya pas gua menuju fauna juga kan bak yeah. timur nih oh iya yeah. malah juga ada pas gua lihat beberapa kolam yang disatuin sama udang itu emang mm-hmm. kalau buat ngebreed nggak masalah disatuin dengan oh, itu. udang yeah. gitu. nggak apa-apa sih kalau kita oh. ya soalnya emang apa ya udang nggak sih nggak ganggu sama si telurnya itu sendiri sama hmm. anakannya nggak aman aman ya saling kerja sama nggak bersih ini itulah <laughs> si lumut ya. bisa bisa kalau punya bak fiber atau bak fil apa bak fiber atau bak semen boleh lah nggak apa di dikom- dikomper juga sama apa udang juga nggak apa-apa jadi sekalian hmm. nganakin udang sama nganakin beras mut nggak apa-apa oh, aman mantap <laughs> jadi ya. malah itu dihemat space buat lahan ya dan juga iya, selain kalian bisa ngebreed si blast mode itu sendiri kalian bisa ngebreed udang ya kan? iya betul banget nah <laughs> tadi kan kita udah uh, nge, apa memberitahukan yang di bak bak nih mm-hmm. juga kan pasti teman teman ya nah teman teman pas di rumah juga pasti ada yang pengen ngebreed tapi nggak punya lahan besar kan ya yeah. otomatis caranya dengan memakai akuarium ya betul nah kalau untuk pakai akuarium itu sendiri metodenya gimana tuh? hampir sama kayak tadi kalau pemilihan indukan jantan betina kayak gitu ya yang betinanya udah udah isi udah gemuk udah siap nelok udah siap pakai telur ya udah disatuin aja dalam satu akuarium gitu hmm. kalau bagusnya sih misalnya satu apa satu akuarium mending dikasih satu pasang aja kalau misalnya satu meter bisa juga disekat-sekat boleh dijadiin dua sekat nggak apa-apa oh, kayak gitu, gitu sih ya metodenya hampir sama lah kalau water change biasa seminggu sekalian bisa kemudian pakannya sama juga hampir sama tadi kayak sayuran sama uh, cacing sutranya sama kemudian kalau pemesaran hmm, murayaknya, pemesaran ya? murayaknya ya ya sama sama banget. Jadi dijaga sama si jantannya, udah aja sih nggak apa-apa dirawat sama dia sama si jantannya sampai ukuran besar juga nggak apa-apa itu. Oh, ya okay. mau mindahin induknya juga nggak apa-apa, biar oh. biar cepat produksi lagi gitu ya. Ya, 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 ya induknya ya, ya. dipindahin. Jadi anaknya benar-benar nggak keganggu lagi sama si uh, si orang tuanya. Orang tuanya. <laughs> <laughs> Agak ganggu udah aja sih, biar besar terus nanti nelor lagi biasanya. Oh, oh, begitu okay. lama iya mantap jadi semuanya udah dibongkar ya di sini ya yeah. dan nggak ada alasan buat kalian yang bilang oh lu nggak punya lahan pegang yeah, betul nggak bisa apa apa pakai aku itu yeah. juga bisa ya betul mantap jadi kalian tinggal ikuti aja dengan cara yang tadi yeah. cuman dipindahin aja dari farmnya itu ke akuarium ya ya yeah. betul betul dan betul banget. jadi semua udah beres dan ya yeah. hmm. mungkin udah Insyaallah ya, udah pada paham mungkin ya. <laughs> Kalau nggak paham langsung terus ya. aja ke depan. Ya. Dan terima kasih semuanya telah menonton sampai habis. Mm-hmm. Jangan lupa untuk di subscribe ya, ya. channel kita karena satu subscribe buat kita. <laughs> Wah, wow, ya. Oke, okay. sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Bye.